W internecie krążą dwie informacje na temat tego budynku. Jedna mówi o tym, że dwóch braci rzuciło na siebie klątwę. Jeden z nich zmarł, po jakimś czasie zmarł ten drugi. Druga informacja mówi o złodziejach, którzy mieli się tutaj wkraść i ukraść kilka rzeczy. Podobno zawali się na ich strop i obaj wylądowali w szpitalu. Jak było naprawdę, będziemy się tego chcieli dzisiaj dowiedzieć, ale budynek stoi opuszczony, zdewastowany i nie wiadomo dlaczego nie jest zamieszkany. Chociaż wydawałoby się, że mógłby tutaj ktoś spokojnie mieszkać. Przeprowadzimy kilka eksperymentów i zobaczymy, czy coś uda się zarejestrować. Tak, z tego co udało mi się znaleźć w internecie była ekipa TVN, może swoim programem przeglądam telewizję, ale w moim mniemaniu postąpili oni błędnie jednak, ponieważ nie badali czy coś występuje w obiekcie, czy coś się tam dzieje, tylko relacje świadków. Czy to jedna ekipa, która zrobiła materiał? Tak, na razie tak, ale my też zajmiemy się tym tematem. Nieszczęścia zdarzały się coraz częściej. Nie tylko tym, którzy próbowali się tu osiedlić, ale i przypadkowym osobom, które pojawiały się na posesji. Miejsce ściągało wszelkie zło. Ktoś tam popełnił samobójstwo, tu w pobliżu zabił jeden brat drugiego. Niestety jest to miejsce związane z wieloma tragicznymi wydarzeniami. Słyszałam, że ktoś się pojawiał w białych szatach. Tragedia za tragedią. Niewyjaśnione zdarzenia, namacalne niemal zło wiszące w powietrzu. Mieszkańcy okolicy zaczęli podejrzewać, że siła klątwy wymknęła się spod kontroli. Że dzieją się rzeczy, których nikt nie może zrozumieć ani zatrzymać. Ekipy telewizyjne mają to do siebie, że lubią często koloryzować, dodawać dramaturgii swoim materiałom. TVN w swoim filmie posłużył się dużą ilością dramatycznych określeń, scen. Nawet posłużyli się osobami, które bardzo koloryzowały te historie, które zdawało się być niestworzone nawet dla nas. Bojąc się trochę dochodziłam do ulicy, ale ucieszyłam się słysząc nadjeżdżający wóz. Kiedyś były tu kociełby, więc słychać było bardzo dokładnie, jak ten koń kopytami o te kamienie stukał. Schyliłam się blisko ziemi, żeby na horyzoncie ujrzeć, czy jedzie coś wreszcie, czy nie. Ale nic nie było widać, a słychać było, że ten wóz się zbliża. Stałam i ten wóz przejechał jak gdyby ten odgłos, te, te, ten stuk od koni, ten, ten wóz przejeżdżający koło mnie przejechał, ale nic nie zobaczyłam, nic nie było. Zabrakło jednego w tym materiale, czyli wejścia do budynku i zbadania zjawisk. Czyli twierdzi, że zabrakło takiego czynnika y, eksperymentów, tak? zjawisk, czy tam rzeczywiście coś jest. Pytanie, czy można tak naprawdę badać jakiś budynek bez wejścia do niego i sprawdzenia tak naprawdę, co tam się dzieje w środku? No zgadza się, coś jest na temat, ponieważ nie możemy mówić, że występuje jakaś klątwa, skoro nie mamy informacji, czy ona rzeczywiście występuje. A czy można to stwierdzić za pomocą samych teoretycznych określeń? Chyba nie. do środka.
Będziemy teraz chcieli przeprowadzić badanie w ciszy, wyciszyć się trochę i zobaczyć, czy tylko będziemy w środku w stanie coś usłyszeć. Nie wiem jeszcze, co się nagrało, jak nas nie było, ale przeprowadzimy teraz badanie, będąc w środku, w pomieszczeniu. Zobaczymy. Jeżeli nas słyszysz i jesteś tutaj, to daj jakiś znak. Jesteś tutaj? Może chcesz czymś poruszyć? To ty rygasz latarką? Zamrygaj ją. Jesteś w stanie poruszyć czymś w tym pomieszczeniu? Bardzo chcielibyśmy to zobaczyć. Albo gdybyś mógł jeszcze raz mignąć latarką. Zbierz siły i daj jakiś znak. Zamrugaj latarką, porusz czymś. Jesteś blisko? Wystarczy, że koło nas przejdziesz. Czy jesteś w stanie czymś poruszyć w tym pomieszczeniu? Jesteśmy po wykonaniu wszystkich eksperymentów tutaj w nawiedzonym domu na fabrycznej. 
na tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznie, czy obiekt jest zawiedzony, ale zobaczymy, co się nagrało na, na kamerach, które ustawiliśmy w różnych miejscach w budynku. Więc czekajcie na odcinek i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Radek, czy finalnie można coś powiedzieć na temat y, materiału tfn -u? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że materiał TFN jest bardzo rozmuchany. Opiera się na opiniach świadków, na relacjach ich, to co widzieli, czego nie widzieli. A my byliśmy w środku, zrelacjonowaliśmy to, co się tam dzieje. A to, czy się coś dzieje, czy jest jakaś lampa, pozostawiamy do, do opinii widzów.